ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతిలో పరకామణి భవనం ప్రారంభం శ్రీవారి కానుకల లెక్కింపుకు అదనపు సౌకర్యం తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో బాలాలయ సంప్రోక్షణ యాగశాలలో శాశ్వతంగా వైదిక క్రతువుల నిర్వహణ సర్వదర్శనం టైమ్స్ నాటి విధి విధానాలపై తిరుమల జేఈఓ దిశానిర్దేశం వైకుంఠ ఏకాదశికి తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు పంచముఖ నాగేంద్రుడిగా శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి దివ్య కటాక్షం సంతాన వర క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న వరంగల్ శ్రీ నాగేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుపతిలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరిపాలనా భవనం ప్రాంగణంలో నూతనంగా నిర్మించిన పరకామణి భవనాన్ని బుధవారం ఉదయం ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ప్రారంభించారు నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ భవనాన్ని నిర్మించింది ఈ సందర్భంగా టీటీడీఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ స్వామివారి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి చిత్రపటానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆపై ఈవో పరకామణి భవనాన్ని పరిశీలించారు మొదటి అంతస్తులో విదేశీ నాణాల లెక్కింపు రెండవ అంతస్తులో కరెన్సీ నోట్లు మూడవ అంతస్తులో బంగారు వెండి తదితర ఆభరణాల లెక్కింపును నిర్వహిస్తారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో బాలాలయ మహా సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ నెల పదిహేనవ తేదీ వరకు జరిగే ఈ క్రతువుల్లో భాగంగా బుధవారం సాయంత్రం యాగశాలలో పలు రకాల వైదిక క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు వచ్చే సామాన్యులు సర్వదర్శనం క్యూలైన్లలో ఎక్కువసేపు వేచి ఉండకుండా వారికి కేటాయించిన సమయంలోనే స్వామివారిని దర్శించుకునే విధంగా డిసెంబర్ పద్దెనిమిది నుంచి ఆరు రోజుల పాటు టీటీడీ ప్రయోగాత్మకంగా టైం స్లాట్ విధానాన్ని అమలు చేయనుంది ఈ మేరకు ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు భక్తులకు కల్పించాల్సిన అవగాహన సూచనలపై బుధవారం మధ్యాహ్నం తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ విధానం ద్వారా దర్శనం చేసుకోవాలనుకునే భక్తులు తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన టైం స్లాట్ కౌంటర్లలో తమ ఆధార్ గుర్తింపు కార్డును ఎన్రోల్ చేసుకుని ఉచిత టోకెన్లు పొందవచ్చు అయితే ఆధార్ కార్డు లేని వారు గుర్తింపు పత్రాన్ని ఇవ్వడం ఇష్టం లేని భక్తులు మామూలుగానే సాధారణ భక్తులు వెళ్లే సర్వదర్శనం క్యూలైన్ ద్వారా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవచ్చని జేఈఓ స్పష్టం చేశారు మీరు మూడు వందల రూపాయలు టికెట్ కొనుక్కోపోయినప్పటికీ నడకదారిలో తిరుమలకు చేరలేకపోయినప్పటికీ వారి మాదిరిగానే సర్వదర్శనంలో కూడా మీరు టైం స్లాట్ పొందడానికి ఆధార్ కార్డుతో తిరుమలకు చేరుకున్నంతనే తిరుమలలో ఏర్పాటు చేసిన పద్నాలుగు కేంద్రాలలో ఉన్న కౌంటర్లలో టైం స్లాట్ పొందవలసిందిగా సర్వదర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీరు ఆధార్ కార్డు తీసుకొని వచ్చి సర్వదర్శనం పోవడానికి మీరు ఆశించినప్పుడు మీకు సౌకర్యం కలగడమే తో పాటుగా తోటి భక్తులకు కూడా అవకాశం కల్పించిన వారు అవుతారు కాబట్టి దయచేసి సర్వదర్శనానికి వచ్చే భక్తులు తిరుమలకు వచ్చేటప్పుడు ఆధార్ కార్డుతో రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి శ్రీవారి చెల్లెలుగా ప్రసిద్ది చెందిన తిరుపతిలోని తాతయ్యగుంట గంగమ్మ తల్లికి స్వర్ణముఖ కవచం తయారు కానుంది ఇందుకోసం తాతయ్యగుంట గంగమ్మ ఆలయం తరఫున తిరుపతి ఎమ్మెల్యే సుగుణమ్మ తుడా చైర్మన్ నరసింహ యాదవ్ దేవాదాయ శాఖ జాయింట్ కమిషనర్ శ్రీమతి భ్రమరాంబ గంగమ్మ ఆలయ చైర్మన్ ఆర్సీ మునికృష్ణ బుధవారం టీటీడీతో సంప్రదించారు ఈ మేరకు టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ పోల భాస్కర్ ను ఆయన కార్యాలయంలో కలిసి స్వర్ణముఖ కవచానికి అవసరమయ్యే ముప్పై మూడు లక్షల డీడీని వారు అందజేశారు త్వరలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ తాతయ్యగుంట గంగమ్మ ఆలయం తరపున అందజేసిన నిధులతో రెండు పేల పద్దెనిమిది మే నెలలో జరిగే తిరుపతి గంగ జాతర సందర్భంగా స్వర్ణముఖ కవచాన్ని అమ్మవారికి అందజేయనున్నారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ పోల భాస్కర్ ను గంగమ్మ ఆలయం తరపున చైర్మన్ ఆర్సీ మునికృష్ణ ఘనంగా సత్కరించి అమ్మవారి ప్రసాదాలను అందజేశారు 
తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలో టీటీడీ ముఖ్య నిఘా భద్రతాధికారి కార్యాలయంలో బుధవారం వైకుంఠ ఏకాదశి ఏర్పాట్లు భక్తుల భద్రతపై సమీక్షా సమాపేశం జరిగింది నిఘా భద్రతాధికారులతో సివి అండ్ ఎస్ఓ ఆకే రవికృష్ణ వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వాదశి ఏర్పాట్లపై సమీక్షించారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది ముప్పైవ తేదీలలో వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వాదశి రోజుల్లో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలి రానున్న నేపథ్యంలో భద్రతాపరంగా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా శ్రీవారి దర్శనార్థం క్యూ కాంప్లెక్స్ లోకి వెళ్లే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని అలాగే శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాల కౌంటర్లలో భక్తులు సులభతరంగా లడ్డూలు పొందేలా ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు ఇందుకు సంబంధించి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా తిరుమల విజిఓ రవీంద్రారెడ్డి వివరించారు అలాగే అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద విష్ణు నివాసం శ్రీనివాసం తిరుమలలో విధి నిర్వహణలో విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన పదిహేడు మంది భద్రతా సిబ్బందికి నిఘా భద్రతాధికారి ఆకే రవికృష్ణ ప్రశంసా పత్రాలను నగదు రివార్డులను అందించి ప్రోత్సహించారు ఈ సందర్భంగా ఆకే రవికృష్ణ నిఘా భద్రతా విభాగం అధికారులు సిబ్బందిచ్చే ఉద్యోగ ధర్మాన్ని త్రికరణ శుద్దిగా నిర్వహిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేయించారు వైకుంఠ గారికి సంబంధించి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి క్యూలైన్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి భక్తులు మంచి వాతావరణంలో ఎలా దర్శనం చేసుకునే ఏర్పాట్లు చేయాలి వాటిని చర్చించడం జరిగింది అధికారులందరినీ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండమని ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా తిరుమలలోని పనిచేసే ప్రతి ప్రతి ఉద్యోగి కూడా కొన్ని నియమాల ప్రకారం ఉండే విధంగా ప్రమాణ స్వీకారం కూడా ఎప్పటి నుంచి అమల్లో ఉంది దాన్ని కూడా ఈరోజు ఉద్యోగస్తులు అందరం కూడా మా విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది అందరూ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అన్ని మతం పాటించినని స్వామివారికి స్వామివారికి వచ్చే భక్తులకి అందరికి కూడా ఆ నీతి నిజాయితో పనిచేస్తానని చెప్పి ఆ ప్రమాణం కూడా చేయడం జరిగింది ఓం నమో వెంకటేశ గుంటూరు నగరంలోని శ్రీ అష్టలక్ష్మి ఆలయంలో మార్గశిర మాస పూజలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి అష్టలక్ష్ములను పూలతో వెండి కవచాలతో సుందరంగా కొలు తీర్చి కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ముత్తైదుల సౌభాగ్యానికి ప్రతీకగా అమ్మవార్ల సన్నిధిని ఆలయ ప్రాంగణాన్ని రంగురంగుల గాజులతో చూడముచ్చటగా అలంకరించారు సికింద్రాబాద్ నాలా బజార్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి ఆలయంలో లోక కళ్యాణార్థం సుదర్శన హోమాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో హోమ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పూర్ణాహుతి సమర్పించి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు శ్రీనివాసుడి కళ్యాణోత్సవంతో కడప పట్టణం భక్తి పరిమళాలను వెదజల్లింది నగరానికి చెందిన గోవిందమాల భక్త బృంద సమితి ఎనిమిదవ వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకుని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి తిరు కళ్యాణాన్ని వైభవపేతంగా నిర్వహించారు ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన వేదికపై స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవాలను సర్వాలంకార శోభితంగా కొల్లు తీర్చి ఆగుముక్తంగా కళ్యాణం పూర్తి చేశారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ భక్తిరస భరితంగా సాగిన దేవదేవుడి కళ్యాణాన్ని భక్తులు కనులారా తిలకించి పులకించారు అదేవిధంగా వరంగల్ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలోని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి దేవాలయంలో వార్షికోత్సవాలు కోలాహలంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం రమణీయంగా జరిగింది శ్రీ లక్ష్మీ సమేతంగా నారాయణుడు ఉత్సవాలను దివ్యాభరణ పరిమళ భరిత పుష్పమాలలతో సుందరంగా కళ్యాణ వేదికపై వేంచేపు చేశారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరి గుట్టపై బాలాలయంలో పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారికి మార్గశిర ఏకాదశి సందర్భంగా లక్ష పుష్పార్చన నిర్వహించారు ఇరు దేవీరుల సమేతంగా స్వామివారిని ప్రత్యేక పీఠంపై కొలువు తీర్చి ఆగుముక్తంగా సహస్ర నామాలతో అర్చిస్తూ పుష్పాలతో పూజించారు ఆ తర్వాత మంగళ హారతులు ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించి భక్తులకు తీర్థప్రసాద వితరణ చేశారు తారకాసుర సంహారంతో లోక కళ్యాణార్థం ఆవిర్భవించిన ఆది దంపతుల అనుగ్రహ ఫలమే కుమారస్వామి ఆ స్వామివారిని సుబ్రహ్మణ్యుడిగా నాగస్వరూపంగా పూజించడం ఆనవాయితీ తెలంగాణ రాష్టం వరంగల్ లోని శ్రీ నాగేశ్వర స్వామి దేవాలయం సంతాన వరక్షేత్రంగా భాసిల్లుతోంది ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం సంతాన వరప్రదాయకుడు మంగళస్వరూపుడు పార్వతీ పరమేశ్వరుల ముద్దుల తనయుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆ స్వామివారు పంచముఖ నాగేంద్రుడిగా అనుగ్రహిస్తున్న మహాదివ్యక్షేత్రం 
వరంగల్ రంగసాయి పేటలోని శ్రీ నాగేశ్వర స్వామి దేవాలయం వంద సంవత్సరాల క్రితం నిర్మితమైన ఈ ఆలయంలో మొదట నాగేంద్రుడి పుట్ట ఉండేది స్థానికులతో పాటు ఎక్కడెక్కడి నుంచో భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రాంతంలోని పుట్టలో పాలుపోసి నాగేంద్రుడికి మనసారా మొక్కుకుంటే కోరిన కోరికలు తీరడంతో పాటు సంతాన వరభాగ్యం సిద్ధిస్తుందని ఐతిహ్యం ఇంతటి విశిష్టమైన నాగేంద్రుడి పుట్ట అనతి కాలంలో ప్రసిద్ధ శివాలయంగా రూపాంతరం చెంది భక్తుల భాగ్య ప్రదాయకంగా విరాజిల్లుతోంది నేటికి ఈ దేవాలయంలో నాగేంద్రుడి పుట్టను మనం దర్శించవచ్చు ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలో వచ్చే నాగుల పంచమిగా వినుతుకెక్కిన నాగుల పంచమి రోజు అదేవిధంగా కార్తీక మాసంలో చవితి రోజు వచ్చే నాగుల చవితికి తండూప తండాలుగా భక్తులు వచ్చి నాగేంద్రుడి దీవెనలు అందుకోవడం సంప్రదాయం ఇక గర్భాలయంలో స్వామివారి ద్వారబంధానికి ముందు క్షేత్ర పాలకుడిగా వాయునాగు పైభాగాన సుందరమైన పంచముఖ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివార్లు మనోహరంగా నిలవై ఉన్నారు ఇక గర్భాలయంలో స్వామివారు పంచముఖ నాగేంద్రుడి దివ్య రూపంలో అనంతకోటి తేజు సమన్వితంగా రజత కవచ శోభితంగా దర్శనమిస్తూ భక్తుల మనోభిష్టాలు సిద్దింపచేస్తూ పూజలు అందుకుంటున్నాడు ఆ స్వామి దర్శనంతో పునీతులైన భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలోని రావు చెట్టు వేప చెట్టు మొదలులో ఉన్న జంటనాగులకు ప్రణమిల్లి కుజ దోష రాహుకేతు దోష పరిహార పూజలు నిర్వహిస్తారు ఇంకా స్వామి సన్నిధిలో వారపూజ చేసి ముక్తులు తీర్చుకుంటే ఆయురారోగ్యాలు లభిస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం నిత్య పూజలతో పాటు వారం వారం స్వామివారికి నిర్వహించే పంచామృతాభిషేకాలు కృతికా నక్షత్రం షష్టి పూజోత్సవాలలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొంటారు సకల శుభాలను ప్రసాదించే సంతాన వరప్రదాత వరంగల్ శ్రీ నాగేశ్వర సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆశస్సులు అందరిపై ఉండాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ట్ ట్రస్ట్ బాలలు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అనాథలైన బాల బాలికలను అక్కున చేర్చుకుని వారిని ఆదరిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు మెరుగులు దిద్దే దివ్య ధామమి శ్రీ వెంకటేశ్వర బాల మందిరం బాల బాలికల ఉన్నత విద్యకు బాసటగా నిలుస్తూ స్వావలంబన దిశగా వారి అడుగులు పడేలా పరిరక్షిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ తో మీరు చేతులు కలపండి వసుధైక కుటుంబం అనే ఆధ్యాత్మిక భావానికి భక్తి వెలుగులు అద్దండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని సుప్రసిద్ధ వైష్ణవ క్షేత్రం అప్పన్నపల్లి శ్రీ బాలబాలాజీ దేవస్థానంలో వార్షికోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి దివ్య రథోత్సవం కన్నుల పండువుగా సాగింది విశేష అలంకరణలో రథంపై కూలవు తీరిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ బాలబాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు ఇటు శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవల్లి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణం వేడుకగా జరిగింది మాఘశిర ఏకాదశి సందర్భంగా అనివెట్టి మండపంలో ఉషా ఛాయా పద్మిని సమేతంగా సూర్యనారాయణ స్వామి వారులను ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువు తీర్చిన అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణ క్రతువును పూర్తి చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తగట్టులోని శ్రీ మత్స్యగిరీంద్ర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారిని భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు స్వామివారు స్వయం వ్యక్తంగా ఆవిర్భవించిన ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో ఏటా మాగశిర మాసంలో విశేషంగా ఆరాధనలు జరుగుతాయి ఈ సందర్భంగా ఉభయ దేవేరి సమేతంగా శ్రీ మత్స్యగిరీంద్రుడికి మంగళ హారతులు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతరం స్వామివారి ఆలయ క్షేత్ర పాలకుడిగా కొండ గుహలో పూజలందుకుంటున్న నరసింహుడిని భక్తులు దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు
ఇటు హుజీరాబాద్ లోని శ్రీ సువర్చల సమేత ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి విశేషంగా ఆకు పూజ జరిగింది రామబంటు హనుమంతుణ్ణి శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణను వెండి కవచంతో అలంకరించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కొత్త సూరవరంలోని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో డిసెంబర్ పదహారవ తేదీ నుంచి ధనుర్మాస పూజలు వైభవంగా జరగనున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి ఆలయంలో పసుపురాట ఉత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు సర్వ మంగళాలను కాంక్షిస్తూ పసుపురాట చేయడం సంప్రదాయం ముందుగా విశ్వక్సేన ఆరాధనతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన భక్తులు అనంతరం గోవిందనామాలు పఠిస్తూ పసుపురాటను నిలబెట్టి హారతులు ఇచ్చారు ఇక ఇటు నవ నారసింహ క్షేత్రాలలో ఎంతో ప్రసిద్ది చెందిన అనంతపురం జిల్లాలోని ఖాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామివారి ఆలయంలో మార్గశిర మాసోత్సవాలు భక్తుల సభలితంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఏకాదశి తిథిని పురస్కరించుకుని శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామివారిని సీతారామచంద్రుడి అలంకరణలో శ్రీ చెంచులక్ష్మి అమ్మవారిని భద్రకాళి రూపంలో కొలువు తీర్చి విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు మహబూబ్ నగర్ లోని శ్రీ రేణుకాదేవి ఆలయంలో మార్గశిర మాస పూజలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా అమ్మవారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు అలాగే జడ్చర్లలోని శ్రీ బంగారు మైసమ్మ తల్లి ఆలయంలో భక్తులు అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు ఒడి బియ్యం గాజులను సారగా సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు కామారెడ్డి జిల్లా ఇసన్నపల్లిలోని శ్రీ కాలభైరవ స్వామి ఆలయంలో మార్గశిర మాసం సందర్భంగా భక్తులు స్వామివారికి విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు ముందుగా ఆలయంలోని మూలబావి పవిత్ర జలంతో పుణ్యస్నానాలు చేసి ఆపై సింధూరంతో శ్రీ కాలభైరవ స్వామివారికి అర్చనలు జరిపి ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించారు అదేవిధంగా అనంతపురం జిల్లా రామ్ నగర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సామూహిక విష్ణు సహస్రామ పారాయణం వేడుకగా జరిగింది భక్తులు మార్గశిర పూజలను పురస్కరించుకుని అధిక సంఖ్యలో ఆలయానికి చేరుకుని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి నిత్య పూజలు పూర్తి చేశారు అనంతరం భక్తి శ్రద్దలతో విష్ణు సహస్రనామ పఠనం చేసి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తిరుమల శ్రీవారి పాదాల చెంత తిరుపతిలోని బర్డ్ ఆసుపత్రి ఆపన్నుల పాలిట అమృత తుల్యమైన సేవలు అందిస్తున్న వైద్య భాండాగారం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహణలో వైద్య రంగంలో అగ్రగామిగా నిలుస్తున్న బర్డ్ ఆసుపత్రి ఎందరో అభాగ్యుల జీవితాలకు బంగారు బాటలు వేస్తోంది తిరుమల శ్రీవారి కృపా కటాక్షాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయి వైద్య ప్రమాణాలతో నిరంతరాయ నిరూపమాన సేవలను అందజేస్తున్న బర్డ్ ఆసుపత్రి ప్రస్థానంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి చౌందర్ ప్రత్యేక కథనం మీకోసం నరవలేని కాళ్ళు పరిగెత్తడానికి అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తుంటాయి కదల్చలేని చేతులు అనుకగా పనులను ఎప్పుడెప్పుడు చేస్తామా అని తాపత్రయపడుతూ ఉంటాయి ఇక జీవితంలో ఏమీ సాధించలేం అనుకున్న వాళ్లు అన్నింటినీ తామే నడిపించగలమనే భీమాతో అడుగులు వేయడానికి గుబ్బెళ్ళూరుతూ ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరిలో ఈ ప్రపంచాన్ని జయించామని అంతులేని ఆత్మ సంతృప్తి తొలికిసలాడుతూ ఉంటుంది ఒక్కసారి అక్కడ ఉన్నవారి కళను పరిశీలనగా చూస్తే ఒక్కో కంటిలో ఒక్కో కన్నీటి గాథ మనకు వారి పరిచయాన్ని ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండానే ఇట్టే తెలియజేస్తాయి చెమర్చే వారి కళ్ళ వెనుక ఉన్న గుండె గుంతుకలు మనకి ఎన్నో అంతులేని వ్యధుల నుంచి తామెలా బయటపడ్డామో వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాయి అఖిలాండు కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి పాదాల చెంత తిరిగి జీవితపు మధుర స్మృతులను పొందిన వేల వేల మంది రోగులు వారి కుటుంబీకులు చెప్పకనే చెబుతున్న ఆనందపు హృదయ బాష్పాంజలి అక్షర మాలిక చెరుగాలితో కలిసి అప్రయత్నంగానే మనల్ని స్పృశించిన ఉద్వేగపూరిత భావం తలకరిస్తుంది వారి బాధలను తొలగించి శాంతను చేకూర్చిన దివ్య శక్తిని చూడాలనే కోరిక కదలాడుతూ ఉంటుంది సరిగ్గా అదే తలంపుతో మనస్సులో కృతజ్ఞతల పర్వం తొంగి చూస్తుండగా ఎంతో ఆతృతతో ఒకింత విస్మయంతో ఎదురు చూస్తూ వెతుకుతున్న మనకి ఆత్మీయ ఆప్యాయతకు నిలువెత్తి నిదర్శనంగా దైవత్వాన్ని పొదిగి పట్టుకున్న ఆధ్యాత్మిక కాంతి పుంజంలా గోచరిస్తుంది శ్రీ బాలాజీ వికలాంగుల శస్త్ర చికిత్స పరిశోధన పునరావాస కేంద్రం అదే అదే తిరుపతిలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో రోగుల అపర సంజీవనిగా విరాజిల్లుతున్న బర్డ్ ఆసుపత్రి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో నాటి ముఖ్యమంత్రి స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు చేతుల మీదుగా యాభై పడకలు మూడు ఆపరేషన్ థియేటర్లతో ప్రారంభమైన బర్డ్ ఆసుపత్రి నేడు టిటిడి సహాయ సహకారాలతో కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి దీవెనలతో ఎందరో వదాన్యుల సహృదయంతో 
అంతర్జాతీయ స్థాయి వైద్య పరికరాలతో దైవ సమానులైన ఎందరో వైద్యులతో సుశిక్షితులైన సిబ్బందితో సమున్నతంగా సగర్వంగా ఆధ్యాత్మిక నగరానికే మేరు నగధీరుగా మొత్తం పదిహేను ఆపరేషన్ థియేటర్లతో మూడు వందల యాభై పడకల సామర్థ్యంతో తన వెలకట్టలేని సేవలను వెలుగులుగా మార్చి ఎందరి జీవితాలకు దారి చూపిస్తున్న ఓ అద్భుతమైన వైద్య సౌధంగా పేరుందింది తదనంతరం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో టీటీడీ బర్డ్ ఆసుపత్రి సేవలను మరింత విస్తృతం చేస్తూ బర్డ్ ట్రస్టును ఏర్పాటు చేసింది ఈ ట్రస్టుకు దేశ విదేశాల నుంచి ఎందరో దాతలు ఇప్పటి వరకు దాదాపు డెబ్బై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలను విరాళంగా అందజేశారు ఈ బర్డ్ ఆసుపత్రి ద్వారా దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన పోలియో వ్యాధిగ్రస్తులు జన్మతహ వచ్చే అంగవైకల్యం గల వ్యక్తులు వెన్నెముక సంబంధిత క్షతగాత్రులు ఎముకలు కీళ్ల ముప్పులు కలిగిన రోగులు పూర్తి స్థాయిలో వైద్య సహాయం పొంది తిరిగి తమ దైనందిన కార్యక్రమాలను ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా చేసుకోగలుగుతున్నారు దేశవ్యాప్తంగా ఎనలేని గుర్తింపుతో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఖ్యాతినార్జించిన బర్డ్ ఆసుపత్రి సేవలను మరింత విస్తృతం చేయడానికి టీటీడీ రెండు వేల పదహారులో సుమారు యాభై కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అధునాతన భవనాన్ని నిర్మించింది ఈ భవనాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు రెండంతస్తుల బర్డ్ ఆసుపత్రి భవనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఓపీ కౌంటర్లు ఎక్స్రే రక్త పరీక్ష విభాగాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక్క ఆదివారం మినహా సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు రోగులకు ఓపీ సౌకర్యం ఉంటుంది రోగుల పరీక్షలకు వీలుగా ఐదు ఓపీ కేంద్రాల్లో డాక్టర్లు అందుబాటులో ఉంటారు ఇక గత ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలుగా బర్డ్ ఆసుపత్రిలో అమూల్యమైన సేవలందిస్తున్న డైరెక్టర్ డాక్టర్ జగదీష్ అపాయింట్మెంట్ ను ఉదయం ఐదు గంటల నుంచే రోగులు పొందే సౌలభ్యం ఉంది ఇలా ప్రతిరోజు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సుమారు వెయ్యి మంది వరకు రోగులు ఆసుపత్రికి వస్తూ ఉంటారు ఇటు రెండవ అంతస్తులో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పూర్తి స్థాయి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మించిన ఎనిమిది ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఉన్నాయి ఈ ఆసుపత్రిలో దారిద్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న వాళ్లకు పూర్తి ఉచితంగా ఇతరులకు నామమాత్రపు ఖర్చుతో వైద్య సహకారం పొందే వెసులుబాటును టీటీడీ కల్పించింది అలాగే బర్డ్ ఆసుపత్రిలోని పాత భవనంలో ఫిజియోథెరపీ విభాగం ఏఎల్ఎఫ్సి అంటే కృత్రిమ అవయవాలను అమర్చే కేంద్రాన్ని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు ఎనిమిది మంది ఫిజియోథెరపీ సిబ్బంది అలాగే సుశిక్షితులైన సిబ్బంది కృత్రిమ అవయవాలకు సంబంధించిన సేవలను అందజేస్తున్నారు బర్డ్ ఆసుపత్రిలోని రోగులకు వారి సహాయకులకు టీటీడీ ఎన్నో సదుపాయాలను కల్పించింది గతంలో సంవత్సరానికి బర్డ్ ఆసుపత్రిలో ఆరు వేల శస్త్రచికిత్సలు జరుగగా నేడు ఆ సంఖ్య ఎనిమిది వేలకు పెరిగింది ఈ బర్డ్ ఆసుపత్రిలోని నూతన భవనంలో ఇప్పటి వరకు ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల అరుదైన శస్త్రచికిత్సలు జరుగగా ప్రారంభం నుంచి నేటి వరకు దాదాపు తొమ్మిది లక్షలకు పైగా అవసరమైన వారికి శస్త్రచికిత్సలు అలాగే కృత్రిమ అవయవాల అమరిక నిర్వహించడం ఫిజియోథెరపీ ద్వారా వారిని సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడం జరిగిందని బర్డ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ జగదీష్ వివరించారు బర్డ్ హాస్పిటల్ మోస్ట్ మాడ్యులర్ టెక్నాలజీతో కొత్త ఎనిమిది థియేటర్స్ ను ఇప్పుడు నిర్మించడం జరిగింది ఈ మాడ్యులర్ థియేటర్ కాన్సెప్ట్ ప్రపంచంలోనే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు సాటిగా వాటికంటే ఇంకా మిన్నగా ఇక్కడ థియేటర్స్ ను నిర్మించడం జరిగింది ఈ థియేటర్స్ లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ జీరో సున్నా పర్సంటేజ్ కి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మాడ్యులర్ థియేటర్స్ ను నిర్మించడం జరిగింది ఉదాహరణ మానవ సేవే మాధవ సేవగా భావిస్తూ ఇటు ధార్మిక రంగంలోనూ అటు సామాజిక సేవలలోనూ అగ్రగామిగా నిలుస్తున్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహణలోని బర్డ్ ట్రస్ట్ కు విరాళాలు అందజేయదలుచుకున్న దాతలు తమ విరాళాలను డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ లేదా చెక్కుల రూపంలో ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిరునామాకు పంపవచ్చు చిరునామా టు ది డైరెక్టర్ బర్డ్ ట్రస్ట్ టిటిడి తిరుపతి పిన్కోడ్ ఐదు ఒకటి ఏడు ఐదు సున్నా ఒకటి బర్డ్ ఆసుపత్రికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలకు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు సున్నా రెండు ఐదు లేదా సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు ఒకటి తొమ్మిది అనే ఫోన్ నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు ఏడుకొండలవాడి అపారమైన అమృత తుల్యమైన దీవెనలు తోడుగా నిలవగా బర్డ్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందిన రోగులు 
తమకు జీవితంలో ఎదురైన సవాళ్లను మనోధైర్యంతో అధిగమించి తిరిగి తమ బంగారు భవితకు మెరుగులద్దుకుంటున్న సమయంలో వీరందరికీ మనందరి సహృదయ శుభాకాంక్షలను కూడా తెలియజేద్దాం తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాగనీరాజన వేదికపై బుధవారం రాత్రి గాత్ర కచేరీ వీణలు విందుగా జరిగింది యుఎస్ఏకి చెందిన డాక్టర్ శంకర్ శ్రీనివాస్ ఆలపించిన భక్తి కీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను భక్తి పార్వస్యంలో ఒలదాడించాయి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Oh, my God.